ഇത് റെസിപ്പി ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ പുളിച്ചപ്പം ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പുളിച്ചപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കസിൻ പ്രേമിയാൻ്റെ അവർക്ക് വിരുന്ന് കൊടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് അവർക്ക് കൊടുത്തതിൽ മെയിനായിട്ട് പുളിച്ചപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് പുളിച്ചപ്പം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഈ പുളിച്ചപ്പത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ മെയിനിൽ കടുവൊക്കെ വറുത്തിട്ടേക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ലുക്കല്ല ഇവൻ കഴിക്കുമ്പോഴും ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നന്നായിട്ട് വന്നു പിന്നെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അതും നന്നായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഞാൻ വർത്തി പ്രാവശ്യം ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് പുളിച്ചപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി റെസിപ്പി കണ്ടു നോക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പുളിച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ പുളിച്ചപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം ആരും കഴിച്ചു കാണാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഇത് അപ്പം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദോശയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതായത് ദോശയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പത്തിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും തേങ്ങാപ്പീരയും ഈസ്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പം അത് ഇതിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം അരി അത് ഒരു ഗ്ലാസ് പിന്നെ ഒരു കാർ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പീര ഈ ഒരു തവിക്ക് ഒരു തവി ചോറ് ഇത്രയുമാണ് പുളിച്ചപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാനിത് ഗ്രൈൻഡറിൽ ആട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഗ്രൈൻഡറിൽ ആട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തേങ്ങാപ്പീരയും ചോറും ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് മിക്സിയുടെ കുഞ്ഞ് ജാറിൽ അരച്ചെടുക്കും ഉഴുന്ന് ആദ്യം ഗ്രൈൻഡറിൽ അരയ്ക്കും ഇതൊന്ന് ഉഴുന്നൊന്ന് ആടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അരി കൂടെ ചേർക്കും അപ്പം ഉഴുന്ന് ഞാൻ കഴുകി നല്ല വെള്ളത്തിലാണ് കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഉഴുന്ന് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉഴുന്ന് നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് മാവൊക്കെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാൻ നല്ലതാ പിന്നെ ആവശ്യം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ തേങ്ങാവെള്ളം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് അരയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എനിക്കിവിടെ തേങ്ങാവെള്ളം കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോർമൽ വാട്ടറിൽ അരച്ചെടുക്കുന്നത് നാട്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് മാവ് അരച്ചെടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്കിത് അരച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഉഴുന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ ആട്ടോ അരിയും ഉഴുന്നും കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ അതേ സെയിം വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്നൊന്ന് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരി ഇതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതും ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ അപ്പം അരിയും ഒന്ന് ഒരുമാതിരി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങായും ചോറും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിക്കണേ ഈ മാവിൻ്റെ പരുവെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളയപ്പത്തിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിക്കല്ലേ നമ്മൾ മാവ് എടുക്കുന്നത് പാലപ്പത്തിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസായി ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പരുവാണ് പുളിച്ചപ്പത്തിൻ്റെ മാവിൻ്റെ പരുവം എല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിച്ചൊന്ന് അരയ്ക്കണം മാവിപ്പം നന്നായിട്ടല്ല അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തരിയൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഞാനൊന്ന് കോരി മാറ്റട്ടെ ഞാൻ മാവെല്ലാം കോരി മാറ്റി ഇനി ഈസ്റ്റ് കലക്കാം കാ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചെറു ചൂടുവെള്ളം കേട്ടോ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കത്തില്ലേ അത്രയും ചൂട് മതി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് നേരം ഇതൊന്ന് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് ഈ പൊങ്ങി വന്ന ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മാവിലോട്ട് ചേർത്ത് ഇളക്കി വെക്കാം ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന മാവിലേക്ക് ചേർക്കാം പരുവത്തിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കലക്കി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം മാവാട്ടിയത് അപ്പം ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പം ഇത് എടുക്കാവുന്ന പരുവാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇനി രാവിലെ നോക്കാം മാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നായിരു
ഇനി നമുക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം ഇതങ്ങ് ഒത്തിരി ചുറ്റിക്കണ്ട കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത്ര ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് അനക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം പോലും ചുറ്റിച്ചെടുക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നേരത്തെ കടുക് വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് ചെറു തീയിൽ വേണേൽ വെക്കാനായിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം കാരണം പണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അമ്മയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ തൊണ്ട് കനലിടും അപ്പം മേളിലും താഴെയും ഒരുപോലെ വേവും ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ആ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറു തീയിൽ ഇട്ട് വെച്ചാലേ മേൽ ഭാഗവും വേവത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഒത്തിരി ചുറ്റിക്കാത്തതുകൊണ്ട് മേളിൽ നന്നായിട്ട് വേവാനായിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ചെറു തീയിൽ ഇടണം പാഴത്തെ അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാമേ ഒരു മാവ് ഒരു തവി മാവും കൂടെ ഒഴിച്ചു ഇതും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇത് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം പുളിച്ചപ്പത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ മല്ലി ഇട്ട കറികളാണ് കേട്ടോ ടൂ എന്നതിന് നല്ലതല്ല നമ്മൾ വെള്ളയപ്പത്തിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന കറികളില്ല തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ചിക്കൻ കറി അല്ലെ മട്ടൻ അങ്ങനത്തെ കറികൾ ഇപ്പം വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി വെക്കത്തില്ലേ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ മല്ലി ഇട്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് അതാണെങ്കിലും നല്ല അതായത് നല്ല എരിവൊക്കെ ഉള്ളൊരു കറിയാണ് ഈ പുളിച്ചപ്പത്തിന് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ പിന്നാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈസ്റ്ററിനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള പുളിച്ചപ്പവും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇത് ഈസ്റ്ററിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പാലപ്പവും വെള്ളയപ്പം ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കാട്ടോ എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസ് അയച്ച് തരുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോ അയച്ച് തരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷം കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയിൽ കാണാം പുളിച്ചപ്പത്തിന് റിവ്യൂ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കാരണം രാവിലെ ആ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേ രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന തിരക്കോ ഒക്കെ കാരണം അതിന് റിവ്യൂ പറയാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ കഴിച്ച ആളോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം